So in this class, we will discuss about the midpoint rotation method. It's a very interesting uh, method, which is very much similar to that of the line rotation method. But this can be used only when the midpoint is are specified in the question. Now, when we do the change, the question will all end A and end B the locations are going to be determined. Midpoint ne pati orada data onu illa. Paksha e problem thala midpoint evada yani di kina thamma parai. Kya line ne midpoint thala thamma kela riyam. Adu bolle they will specify the location of midpoint. So such kind of problems can be solved by using the midpoint rotation method. So to make you understand it, I will solve a question and I will explain along with that. So this is the question. We have a line which is 80 mm long, and they have specified the location of midpoints, which is 40 mm above HP and 50 mm in front of VP, right? And they have given the inclinations also. Now we and we now we are in a position to understand all these things and where to draw. This is our Kritima Iparya. No, actually, Ari is not that. Midpoint very important. Anyway, we are going to draw. Anyway, we have all the the yeah, Adiyam, Floti yeah. Floti is that. Okay, we have the XY line. Now Adiyam, we have XY line. Now we have the XY line. We have the midpoint, right? Now we have the forty mm above HP. The midpoint we are going to draw. Right? That means we have a question. Now we have a line. Now we have a line. A or B are all specified. The midpoint is specified. So, this midpoint locus are number P varies again. So, I will mark the point as two points are there. Like one, the forty mm above HP, the other fifty mm in front of VP. So, these two points will be lying on the same straight line. So, one point is M dash, second one is M. So, in this locus, there is one locus of M and one locus of M dash Y. So, compared to the previous questions, we have two more locus here, which are the locus of M dash and locus of M. ഇനി നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഗീവ് ദ സെയിം റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ ദ ലൈൻ റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് ഇവിടെ എന്താണ് എ ടി എം എം ലോങ് ലൈൻ ഇൻക്ലൈൻ അറ്റ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് നമ്മളുടെ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ മിഡ് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഇനി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് സോ വെൻ യു റൊട്ടേറ്റ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് യു ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ദാറ്റ് വി വിൽ ഗീവ് തേർട്ടി ഇൻക്ലിനേഷൻ ടു എച്ച് പി ദ മീൻസ് ദിസ് ഇസ് പാരൽ കണ്ടീഷൻ ടു എച്ച് പി ഐ എം ഇൻക്ലൈൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ടു എച്ച് പി റൈറ്റ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഹിയർ So we have inclined 30 degree. So this inclination is 30 degree, right? So we have two endpoints. One point is A dash, second one is B dash, and this is the true length. So that is going to be the true length, right? Since we have the point B dash, now we can do what? Locus of B dash immediately. Here that, or the locus of A dash. Here that. Okay. ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ അതായത് നമ്മൾ അതിന് അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഇതേ ലൈനിനെ വി പി ഇൻക്ലൈൻ ആക്കുന്നു രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റ് പഴയ പോലെ തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഇവിടെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ദിസ് ഇസ് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയല്ല മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒറിസോണ്ടൽ എടുത്തിട്ട് എൻ പോയിന്റ് എയിൽ നിന്നല്ല മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷർഡ് ഫ്രം ദി മിഡ് പോയിന്റ് ഫ്രം ഹിയർ വി ആർ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഫോർട്ടി അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ഫോർട്ടി ഇവിടെ അതുപോലെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഫോർട്ടി അടുത്ത സൈഡിലേക്ക് ഫോർട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലേ സോ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലൈക്ക് ദാറ്റ് സോ ഇപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടി ബിയും എയും നമ്മൾ ലോക്കസുകൾ വരച്ചു ലോക്കസുകൾ വരും ലോക്കസ് ഓഫ് എയും ലോക്കസ് ഓഫ് ബിയും ആണ് സോ ഇത്രമേൽ ഇത്രയധികം ലോക്കസുകൾ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റ് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിന്റെ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് പറയാം നോ ലെറ്റ് സി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചാൽ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മിഡ് പോയിന്റിനെ വെച്ചിട്ട് മിഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആംഗിൾ എടുക്കുമ്പോൾ സി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് റൊട്ടേറ്റ് ആകുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ എയും എന്തുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ആകും സോറി ഒരേ ഡയറക്ഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ആകും എന്നുള്ളത് ഇവിടുന്ന് ബി ഈ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എയും അതേപോലെ തന്നെ താഴേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇനീഷ്യലി ഇത് ലൈൻ ഇരുന്നത് ഈ ഇവിടെ ആയിരുന്നു എങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ആയി ഒരെണ്ണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ആയി Okay, now, where are we projecting? See, the rule we are following is C. We are learning about the rule. Instead of rotating point A, we are going to rotate the point A. We are going to rotate the point A. Locus of B dash is extending up to the locus of M. Rotate up to locus of B. Locus of 
B will extend up to the locus of M dash rotate up to the locus of B dash. This is the Okay, we will see how to do B dash will extend the locus of M like current true length will apparent length. So, true length will go the apparent length. Like Rotating to the locus of B. Now, we will see this point. Now, we will see this point. Now, we will see this mid point. Now, we will see this point. Now, we will see this point. E point is the same. We will rotate the line. We will rotate the line. We will rotate the line. We rotate the line. We will 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 rotate the line. We this is the locus of B extending to the locus of M dash, rotating to the locus of B dash. Same methodology. Instead, the center portion is locus A, locus A dash, locus of M, locus of M dash. B1 is B1 and B1 dash. Same straight line. If we have B1 dash, M dash, and we extend to the locus of M Automatically, A in the point. So, this e point can also be called as A1 dash. Okay. If you have a pencil, you can use A1 dash. If you have a pencil, you can use a pencil. 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 You can use a if we do the last portion, we can do the A rotate. If we do the B point, we can do the A point. Automatically, A point is obtained. Right? But, if we do the same method, we can do the B and A point. Okay, that's also fine. Right? If we do the same point, we can do the same point. If we do the same point, we can do the same point. If we do the same point, we can do the same point. Keep a yam on the position, see my day position. I can the matter on the villa. B associated the agnola and a associated. And I wouldn't the air dash and extend the midpoint like extend the rotate the other other keep a yam on the a one than a high. From either one other day, you have to draw this very carefully because totally four rotations has to happen here one here, one here, one here, and one here. Two is sufficient to get the solution. Precisely speaking, we have to do the four uh, rotations. If we do the correct thing, we will B1, B1 dash, A1, A1 dash, straight line. Otherwise, we should make sure that the uh, view of the front view, this is the front view, front view and top view, should pass through the center line. We will not go to the center line. We will not go to the center line. We are located at the locus of M dash and locus of M. No issue, no problem. We are located at the locus of M. Conventional method of inclination. Right? Now, see, if you look at this particular image, you can see that this is a line. Now, I have given the conventional style of inclination like this. Right? It has inclined 30 degree with respect to the midpoint. Now, as a person or as an observer, I can do two things. Either I can rotate this line such a way that B faces away from you or in this question it is facing to you, towards you or B is facing away from you. Right? End orientation. If B is facing away from B, end B is away from you. Towards I am away from you. Observer. Right? Now, we have to ask the question about the question. We have to ask the question about the observer. This is the observer line. Then, B is rotated towards the observer. Then, B is rotated away from the observer. How it will be? So, if I am the observer, okay, if I am the observer, if I rotate it towards the observer or away from the observer. So, in this question, that is towards the observer. Away from the observer, we can see that the end B is in the locus. 
right adu namaku nokkam ingane varunnathu so we have m here so this is the conventional inclination now the second possibility is this one like this here this is going to be the locus b this is going to be a this is going to be b right nerathana case il idai locus of b ipo idai locus of b right ibra endana b is rotated towards the observer towards the reference plane aanu because we know that idu idana nammal x y line engile endana ibra b is towards the observer nu parayam allengi away from the viewer sorry towards the reference plane nu parayam or else otherwise it can be called as away from the observer because observer is taking a position somewhere here right this method also can this way also we can solve it right again we are extending it up to the locus of m dash rotating getting the answer extending a rotating we are getting the answer right even though the figure may look different but the final answer the value will be same the inclination and the value will be same the reason why i explain these two type of rotation one is that means if two methods are there this method means that b is rotated is rotated b is rotated away from observer idoru oru oru shape nu idinde same meaning aanu endu b is rotated towards b angane em parayam adu pole in a in the similar manner you can give the explanation to a also a is rotated towards the observer or is o a is rotated uh, away from the observer angane pala reethi pala orientation lee sana varikam answer will remain same ni midpoint questions aanengil generally ingane the inclinations undengil ningalku endu cheyyam half the portion venamengil solve cheya means ningal ipo ithrayum portion mathram eduthal polu endana it will resembles the same uh, like a line rotation method ithrayum portion mathram eduthal and if, if you hide it this if you hide this side this will look like the one which we solved uh, in the previous class right angane venamengil solve cheya pakshe what i want to tell is that suppose instead of the midpoint m they can specify some other point ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ മറ്റേ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കാം മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലാത്ത ഒരു പോയിന്റ് ചോദിച്ചാൽ വി ആർ സപ്പോസ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ബോൾ ദൈൻസ് ദറ്റ്സ് മൈ സജഷൻ ഓക്കെ സോ പ്രാക്ടീസ് ടു ത്രീ ക്രിസ്ത്യൻസ് യൂസിംഗ് ദി മിഡ് പോയിന്റ് റൊട്ടേഷൻ ദിസ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വൺ ആൻഡ് ആക്യുറസി ഇസ് വെരി മച്ച് നീഡഡ് ടു ഗെറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്കെച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു